హాయ్ బంగారం అందరికి నమస్కారం పొన్నియన్ సెల్వం గురించి చాలామంది మాట్లాడారు తెలుసుకోని విషయం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం మీరు తెలుసుకున్నారు ఒక అరవై సంవత్సరాల ఆరు దశాబ్దాలు ఒక కల్కి ఒక మ్యాగజైన్లో వచ్చిన ఒక సీరీస్ ఇది అంటే చోళ సామ్రాజ్యం గురించి నిజంగా జరిగిన సంఘటనల గురించి కొంచెం ఆయన ఇమాజినేషన్ కలుపుతూ రాసిన ఒక అద్భుతమైన ఒక చరిత్ర నిజం చెప్పాలంటే దాదాపు అరవై సంవత్సరాలుగా తమిళనాడులో ఒక జనపదమైపోయిన ఒక కథ వాళ్ళ నాడిల్లో వాళ్ళ ఆలోచనల్లో అలాంటి ఒకటి ఒక సినిమా అవడం ఇప్పుడు పార్టీ అంటారు ఇది ఒక సిక్స్ వాల్యూమ్స్ రాసిన ఒక కథ దీన్ని పన్నెండు గంటలో పదిహేను గంటలో ముప్పై గంటలు సినిమాలు చేయాలి ఈ సినిమా అవ్వాలని ఎన్నో తాపత్రయాలు జరిగింది కానీ కొన్ని గుర్రాలు ఎక్కలేము ఎక్కేవాడు ఒకటి కావాలి నడిపేవాడు ఒకటి కావాలి అరవై సంవత్సరాల ఆలస్యం తరువాత మండరత్నం గారు వచ్చారు మండరత్నం గారు కూడా నిన్న మొన్న స్టార్ట్ చేసిన సినిమా కాదు ఒక దశక కాలం నుంచి ఆయన కూడా దీన్ని తీర్చిదిద్దాలి ఇలాంటి నటులను తీసుకోవాలి అని తనలో తను ఏదో మాట్లాడుకుంటూ దీని గురించి తపన చేస్తూ 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 మనం కూడా ఆయన చాలా సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పుడు చేస్తాడో ఈయన ఎవరెవరు ఉంటారో ఆ సినిమాలో అని ఆఖరికి అందరికీ కలిసి వచ్చింది నిజమైన ప్రతిభలు అద్భుతమైన ప్రతిభలు కలిసి అంటే మనం ఇవాళ పాన్ ఇండియా సినిమా అంటున్నాం అంటే ఒక వ్యక్తిగతంగా కెన్నియో ఒక కార్తినో నేనో నాజర్ గారో ఇలాంటి కొన్ని నటులు అన్ని భాషల్లో నటించి పాన్ ఇండియన్ యాక్టర్ అవ్వడం వేరు కానీ ఇండియన్ సినిమాలో తన ఆలోచన పరిధిలో తన తీసుకుంటున్న విషయం గురించి ఒక మన దక్షిణ భారతం నుంచి తన మేకింగ్ ఆఫ్ ఫిల్మ్స్ అండ్ ద ప్రజెంటింగ్ ఆఫ్ హిస్ ఫిల్మ్స్ హిస్ థాట్ ప్రాసెస్ అలా పాన్ ఇండియా అవి గర్వించబడిన ఏకైక వ్యక్తి మనరత్నం గారు మాకు అలాంటి ఒక వ్యక్తి ఇది మనం బాహుబలి చూసాం ఇంకొకటి చూసాం బికాస్ డెఫినెట్లీ మనం సౌత్ ఇండియా సినిమా బాహుబలి లాంటి వెళ్ళిపోయాయి అది ఒక కాల్పనిక కథ కానీ మండ్రత్నం గారి గురించి మనకు తెలుసు ఎప్పుడు ఆయన సంబంధాల గురించి మనుషుల గురించి వ్యక్తిత్వాల గురించి అంటే తను ఉన్న కాలంలో తను తీస్తున్న సినిమా కాలంలో ఏదో దాఖలించి వెళ్ళాలి ఒక ఒక వ్యూ పాయింట్ని తన ఒక పొలిటికల్ స్టేట్మెంట్ని అలాంటప్పుడు అలాంటి ఒక మనిషి చేతుల్లో ఇలాంటి బ్రహ్మాండమైన విశాలమైన చాలా వైశాల్యం ఉన్న ఒక కథన క్రమం దొరికినప్పుడు అండ్ ఆయన పడిన తపన ఏంటో ఆయనతో కలిసిన రహమాన్ గారు కానీ మన రవివర్మ కానీ కార్తి లాంటి విక్రమ్ దీస్ ఆర్ ఆల్ వండర్ఫుల్ యాక్టర్స్ నో ఇంత ప్రాణం పోసి అంటే ఒక ఎన్సంబుల్ ఆఫ్ యాక్టర్స్ అంటే చాలు ఈ సినిమా ఒక భాష నుంచి తీసుకురాలేదు సో ఇవాళ మీరు చూస్తే తెలుగు నుంచి తమిళ నుంచి మలయాళం నుంచి హిందీ నుంచి అంటే ఇండియాలో ఉన్న అన్ని ప్రతిభలు కలిసి వచ్చి ఇలా ఆయన సారథ్యంలో వెళ్తున్నాయి డెఫినెట్గా ఇది ఒక పెద్ద అనుభవం అవుద్ది దీని గురించి ఇంకొన్ని మాట్లాడాలి ఇంకొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇదేదో ఒక సినిమా బ్రహ్మాండంగా చేశారు మండ్రత్నం గారు అని వెళ్ళి చూడాల్సిన సినిమా కాదు కొంచైనా మనకి పొన్నియన్ సెల్వన్ అంటే ఏంటి కార్తీ చెప్పినట్టు మన భరణి గారు చెప్పినట్టు దాని గురించి తెలుసుకుంటూ ఒక మనలాంటి మనుషులు మనం కలవలేని మనుషులు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వాళ్ళు వాళ్ళ వ్యూహలు ఇవన్నీ మళ్ళీ బ్రతికే ఒక అద్భుతమైన ఒక సంఘటన అవుద్ది ఈ సినిమా అండ్ ఐఎమ్ వెరీ షూర్ తెలుగు ప్రేక్షకులు మనం దీన్ని ఆదరిస్తాం మనం మెచ్చుకుంటాం అండ్ ఐ విల్ షూర్ యూ ఇట్ విల్ బి అ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ థ్యాంక్ యూ మనీ సార్ ఫర్ ఆల్వేస్ ఇన్ దిస్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ మై జర్నీ టు హ్యావ్ ఆల్వేస్ సీన్ టు ఇట్ దట్ ఐ హ్యావ్ సంథింగ్ టు డూ విత్ యూ లవ్ యూ యూ కీప్ పుషింగ్ బౌండరీస్ అండ్ యూ హ్యావ్ పుష్ too much this time and i'm sure you will reach a horizon which you will surprise us thank you so much